Mai sunt multe tehnici prin care poți să ilustrezi de la, nu știu, pictură în ulei, chiar dacă te zici că e pictură, dar în modul în care folosești rezultatul poate deveni foarte ușor ilustrație. Până la, nu știu, uite, hai să spun cum lucrez eu. Eu lucrez în acuarelă, e tehnică clasică pe hârtie, cu pensula pe hârtie. Um, acuarelă, goașe, tușuri, creane colorate, să zicem că e o tehnică mixtă. Apoi, ce încerc eu să fac este să obțin un rezultat final cât mai bun, cât mai aproape de ce îmi doresc eu de la ilustrație în punctul în care o să o fac publică. Să o, toate treburile astea să, o, să le rezolv încă de la acoarelă pe hârtie, deci fără intervenții ulterioare digitale. Mă rog, decât în afară de cele necesare. Deci lucrez pe hârtie, rezultatul e scanat, Apoi se fac corecțiile de culoare sau de diverse alte mărunțișuri um, digital și apoi depinde pe ce vrei, pe ce suport vrei să îl transpui. El poate fi imprimat pe hârtie, pe textil, poate fi proiectat, poate fi... I don't know, poate fi <laughs> făcut într-o grămadă de feluri. Depinde ce vrei să faci. Poți să-l iei originalul și să-l prezint, să-l vinzi, să-l propui ca atare, e fix cum vrei tu să fie. În general, nu place să mă despart de originale, mai ales când e vorba de proiecte mari și de joburi cu clienți mari. Um, în general, le păstrez eu și le expun. <laughs> Dar există situații în care le vând fie clientului care le-a comandat inițial, fie unor terțe persoane care își doresc, fie lucrez, iau comenzi speciale pentru originale, pentru persoanele care vor ceva anume. Și aici, e libertate totală. A început teoretic când am venit eu din, din Londra, pe lângă ilustrație, îmi doream foarte tare să fac ceva 3D, ceva un, da, un obiecte de mână și să le am eu, să le pipăi, să le învârt și să zic, uite, le-am făcut pe um, Am început împreună cu Claudiu Ștefan, designer. Um, contrar așteptărilor și aparențelor, nu aveam joburi și task foarte bine delimitate. Eu fac ceva și tu faci altceva. Lucrurile se împleteau în funcție de nevoie, de timp, de plăcere. Um, și a crescut. A crescut în de ani de zile destul de repede și destul de mult. Um, avem în continuare foarte multe cereri din afară. Acolo lucrurile merg mult mai bine. Și aici, în 2 ani de zile, totuși, pentru un brand mic, gestionat doar de noi doi, lucrurile au fost, s-au întâmplat într-un mod bucurător. Toată treaba asta cu folclorul a pornit din Londra, de unde eu plecasem cu proiectul meu de dizertație deja foarte bine stabilit, a fost zona zorilor, carte ilustrată și pentru că mergeam într-un mediu în care um, se împleteau foarte multe culturi, erau foarte mulți studenți ca și mine care veneau dintr-o grămadă de alte țări cu background-uri diferite, mi-am dorit foarte tare să am un proiect care să mă reprezinte pe mine ca ilustrator și ca român, în locul de unde am venit, să le povestesc și lor despre ce era vorba. Și, practic, așa a început toată nebunia cu motivele folclorice. Am, am încorporat în ilustrațiile mele um, elemente reinterpretate, redesenate, din, repovestite, practic, într-un alt limbaj grafic personal și contemporan. Și, ușor, ușor, a devenit așa un fel de staple, un trademark pentru mine. Eu sunt modelina care face folkie. 
Asta se întâmpla acum trei ani, când lucrurile de-abia începeau să se miște în direcția asta. În anii care au urmat, a fost așa o explozie de artiști și de lucrări și de proiecte care speculau direcția asta folclorică și oamenii au început din ce în ce mai mult să se întrebe și să caute și să se intereseze, unii mai mult, alții mai puțin. A devenit așa un soi de trend și mulți s-au înscris doar pentru că era un trend și trebuia bifat. În ultima vreme, cred că deja piața a ajuns la o suprasaturație în ceea ce privește toată treaba asta cu folclor și cu motive și cu semne și cu tradiții. Acum când spui cuiva că, știi, fac porcelan și motivele sunt inspirate din tradiții, oh, iar... <laughs> um, depinde, eu cred că lucrurile se vor cerne și ce va fi cu adevărat serios și tratat corespunzător și cu anumită valoare, va rămâne. Cei care s-au înscris în trend doar pentru că era cazul, o să treacă la un alt trend. Mie îmi place foarte tare să, să mă folosesc de bagajul cu care vin eu ca și român. Sunt niște, sunt niște chestii cu care am crescut, pe care le-am îndrăgit de mică, care m-au format, practic, și mi-au rămas undeva în inimă și îmi place foarte mult să revin asupra lor. Și, evident, e ceva care s-a transpus și în modul în care ilustrez. Cu povești, cu basme, cu tot felul de vrăji și zâne din folclor, cu... sau neapărat din folclor, din de mai de mult. Uh, sunt eu știu tot felul de descântece, de vorbe, de povești, de legende pe care le-am auzit de la bunica mea. Le-am citit. Îmi plăcea să mă interesez despre tot felul de chestii obscure care se întâmplă și pe care mulți le-au uitat. Și de ce să nu mă folosesc de treburile astea? Dacă mie îmi plac și dacă eu cred că merită să fie spuse și să, să rămână mai departe, eu cred că e un lucru... E un lucru care trebuie făcut, într-un fel sau altul, dar acum depinde foarte mult și de cum îl faci. Dacă devine și toată treaba asta un trend și încă o cale de urmat doar pentru că trebuie urmată, la un moment dat te cam saturi. Și de asta ce încerc eu să fac acum și cu, cu praf de zene, cu cartea, chiar dacă esența e trasă din, din ceva al nostru foarte vechi, Modul în care sunt ilustrate nu se mai apropie atât de mult de tradițional românesc, de folcloric, cu elemente, cu motive. Uh, Mi-ar plăcea să păstrez ideea, sâmburele, conceptul care să-ți aduc aminte de ceva vechi, dar limbajul grafic să fie unul proaspăt și contemporan. Da. zile am lucrat la ea. Bine, a fost on and off. Nu-ți imagina că am stat un an de zile, șase ore pe zi, că atunci aș fi avut o problemă. Um, am început-o cam anul trecut, în toamnă, și a fost publicată acum, în noiembrie. Um, lucrul în sine, ilustrațiile în sine, -au, au să zicem că au fost cam jumătate din acest timp. Uh, cealaltă jumătate a fost ocupată de producție de concept de cum facem să se întâmple, cum facem să iasă așa cum ne dorim. O mai ciupim de aici, mai schimbăm aici. A fost o, o carte vie, să zic așa. S-a schimbat de foarte multe ori, s-a transformat până să iasă așa cum e acum. Doresc foarte tare să, să fac o școală, să fac un soi de after school de la o scară mai mare pentru studenți și pentru cei interesați să facă ceva practic și serios și cu rezultate în 
zona asta artistică. Mi-ar plăcea să... Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea, dar o să se întâmple. Să, să adun mai mulți artiști care ar vrea să fie mentori pentru, pentru studenții, uh, viitorii studenți. Uh, să fie așa un colectiv care să îndrume și să lucreze împreună pentru, pentru un scop final care practic să-i ajute pe cei care intră în toată treaba asta să, să aibă rezultate finale palpabile fizice. Să fie perioade scurte de 3-6 luni în care să lucrezi intensiv pe o temă cu un proiect alături de alți oameni, să fie un grup, să zic, de 15 persoane care să lucreze împreună pentru un obiectiv comun, final, care să, nu știu, să se termine într-o expoziție, într-o vânzări, într-un... cei care studenții să devină și ei la rândul lor mentor pentru următoarea generație. Când am venit din Londra, am venit în septembrie, și începusem să lucrez cât de cât am job să am proiecte asta, on, datorită faptului că eram destul de activă în online. Și oamenii au început să vadă și să întrebe și să vrea. Um, când am venit aici, um, prima apariție a fost la marșe de Noel, uh, la invitația lui Dan Pierșinaru, care a zis, hai nu vin să facem lumea mai frumoasă, sigur, facem lumea mai frumoasă. Și atunci a fost uh, primul târg la care am participat și după aia, în fiecare an, era un târg de primăvară și unul de iarnă. Cam, având, având vedere că nu am un magazin fizic unde să vină oamenii și să cumpere, pentru mine e o ocazie foarte bună să mă întâlnesc cu cei care vor, să vorbim, să povestim, să vadă ce se întâmplă, să le arăt și să aibă ocazia să pună mâna și să pipe și să înțeleagă despre ce e vorba. Și chiar dacă în ultima vreme s-au omulțit și toată lumea face cât un târg, toată lumea face cât un eveniment, um, cumva am rămas așa fidelă celor două târguri de, cred eu, importante în, în domeniul ăsta artistic. Uh, e Marșe de Noel și e din Raw organizat de designist. Păi pregătesc uh, o serie de ilustrații speciale pentru iarnă. Să zicem așa, model nandronic slash iarna pe uliță. Um, sunt, uh, să zicem că perioada asta a sărbătorilor de iarnă e o ocazie foarte bună pentru, eu știu, pentru oameni să, să ofere celor dragi cadouri sau să cumpere pentru ei, deși comportamentul unui, unui vizitator, de exemplu pentru un târg, este, tendința lui este să cumpere pentru alții, nu pentru el. Um, și atunci profit de toată ocazia asta, de toată, toată de Crăciun, sărbători, târguri, întâlniri. Um, să vin cu ilustrații um, mai micuțe, um, mai... Um, de sunt, sunt ilustrații mici, um, în general cu Crăciun, cu fericire, cu povești, cu magie, așa. Um, fiind atât de mici, um, oamenii și le pot permite mult mai ușor. Vor fi ilustrați originale, iar și e o ocazie să cumpăr un original care de obicei ar costa mult mai mult. Și încerc să, să ofer oamenilor în perioada asta ceva ce, eu știu, în timpul anului poate un pic mai greu de obținut. Nu știu, nu m-am gândit în mod special. Am așa o listă, dar depinde foarte mult de... Pentru after school este foarte important omul, sau să zic mai important omul și felul în care ar lucra cu un student și 
viziunea lui despre artă, despre viață, despre piață, despre muncă, decât rezultatele lui în ceea ce privește a, ce face portofoliul. Ea aș alege mai după suflet decât mai după mână, știi? N-am stat să mă gândesc, dar cu siguranță ar fi câțiva artiști pe care, cu care mi-aș dori să colaborez, pentru că, în general, atelierul de print are un portofoliu cu artiști foarte buni.